Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. La iglesia perseveraba en la fe. ¡Qué maravilloso resultado! Vamos a mirarlo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con los, sus hermanos. ¿Están notando cómo todos los discípulos están reunidos? ¿Y la iglesia está reunida? ¿Y está reunida? Porque dice que perseveraban, o sea, se mantenían con un motivo, orar, orar al Señor, unánimes en oración, con los discípulos, con la iglesia, con todos los seguidores. ¿Qué sería lo que estarían pidiendo? Muy interesante, el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesús lo había dicho. Pues si vosotros siendo malos, saber, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Notemos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué creen que estaría pidiendo los discípulos allí reunidos en ese aposento con, con la iglesia? Lo, el Espíritu Santo. Ellos no estaban pidiendo cosas materiales. Eso ya el Señor lo había dicho. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadidura. En, en Mateo 6.33 lo que la iglesia está pidiendo aquí es, es el Espíritu Santo. Ya el Señor lo había también mencionado en Mateo 7.7. 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La iglesia ha despertado. ¿Y quién hizo que se despertara la iglesia apostólica? Ustedes recuerdan antes estaban durmiendo allá cuando Jesús estaba en angustia. Lo dice Mateo 26, 40. Y no, el Señor le dice, Pedro, no han podido ni siquiera ustedes estar despiertos una horita. Estaban dormidos, pero ahora el Espíritu Santo los despierta, despierta a los discípulos, despierta a la iglesia para que se unan en oración, en ruego, porque el Espíritu Santo les dé ese, ese, esa dinamita, ¿recuerdan? Ese, ese dunamis que es la gracia, la sabiduría, la, la, la presteza para llevar el Evangelio. Y se despertó la iglesia. Y qué maravilloso es ver ahora a los discípulos transformados guiados por el Espíritu Santo, perseverando en la fe. Hoy necesitamos eso. Pidamos al Señor nuestro Dios la gracia de su Espíritu para rogar que el Espíritu Santo nos guíe en este día y compartamos la palabra de Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.